നമ്മൾ ഇന്ന് ഫൈസൽ വ്ളോഗർ എന്ന ചാനൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ എസ് എസ് ടു ആണ് പൊതുചെലവും പൊതു വരുമാനവും എന്ന സബ്ജക്ട് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് പാർട്ടി എ ആണ് പാർട്ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠമാണ് കാരണം ഇതിൽ നമുക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ല ഓപ്ഷണലല്ല കമ്പൾസറി ആയിട്ട് ഈ പാഠഭാഗം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നാല് മാർക്കാണ് നാല് മാർക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം നിർബന്ധമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണം പാർട്ട് ബി നമുക്കറിയാം ചോയ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ ചോയ്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ടിപ്സ് കാര്യങ്ങൾ കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക വൈസൽ വ്ളോഗർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കുട്ടി മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ടിപ്സ് ട്രിക്സ് ലുപരി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പാഠത്തിൽ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പൊതുചെലവും പൊതുവരുമാനവും അത് നമുക്കറിയാം സർക്കാർ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കുടിവെള്ള വിതരണം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ആരോഗ്യ സംര വിദ്യാഭ്യാസം പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ എന്താണ് പൊതുചെലവ് സർക്കാരിൻ്റെ ചെലവുകൾ പൊതുചെലവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ജനക്ഷേമ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഗവൺമെൻറ് ചെലവ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പൊതുചെലവ് വർദ്ധിക്കും പിന്നെ പൊതുചെലവുകളെ എത്രയായി തരംതിരിക്കാം നമുക്കറിയാം അടുത്ത ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് തരം പൊതുചെലവുണ്ട് പൊതുചെലവുകൾ വികസന ചെലവുകൊണ്ട് വികസനേതര ചെലവുകളുണ്ട് വികസന ചെലവുകൾ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചെലവുകൾ റോഡ് പാലം തുറമുഖം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചെലവുകളാണ് വികസന ചെലവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വികസന ചെലവുകൾ ഭാവിയിൽ ഒരു പക്ഷേ സർക്കാരിന് ലാഭം വരും പിന്നെ വികസനേതര ചെലവുകൾ നമുക്കറിയാം യുദ്ധം പലിശ പെൻഷൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചെലവാണ് വികസനേതര ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുചെലവ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ജനസംഖ്യ വർദ്ധന പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ചെലവ് ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നഗരവൽക്കരണം പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധികൾ അടുത്ത നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് വരുമാനം പൊതുവരുമാനം സർക്കാരിൻ്റെ വരുമാനത്തെ പൊതുവരുമാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ വരുമാനത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സുകൾ സർക്കാരിന് പല സ്രോതസ്സൊന്നും വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതാണ് നികുതി വരുമാനം നികുതി അല്ലാതെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് സർക്കാരിന് വരുമാനം ലഭിക്കുക നികുതിയിൽ നിന്നും നികുതി അല്ലാതെയും സർക്കാരിന് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ വരുമാനം അഥവാ പൊതുവരുമാനം ലഭിക്കുന്ന സോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നികുതിയിൽ നിന്ന് നികുതി അല്ലാതെയും അപ്പോൾ എന്താണ് നികുതി വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്രോതസ്സാണിത് നികുതി വരുമാനം ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പൊതു താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചെലവുകൾ വഹിക്കാനായി ജനങ്ങൾ സർക്കാരിന് നിർബന്ധമായി നൽകേണ്ട പണമാണ് നികുതി നികുതി നൽകുന്ന വ്യക്തി നികുതി ദായകൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നികുതി നൽകുന്ന വഴി നികുതി ദായകനായവരുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ വരുന്ന കുറവിനെ നികുതി ഭാരം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇനി നികുതി രണ്ടെണ്ണം പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് പ്രത്യക്ഷ നികുതിയുണ്ട് പ്രപക്ഷ നികുതിയുണ്ട് പ്രത്യക്ഷ നികുതി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ വരാവുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം അപ്പോൾ ആരിലാണോ നികുതി ചുമത്തുന്നത് അയാൾ തന്നെ നികുതി അടക്കുമ്പോൾ അതിനെ പ്രത്യക്ഷ നികുതി ആരിലാണോ നികുതി അയാളെ നികുതി അടക്കുക നികുതി ഭാരം വഹിക്കുക അയാൾ പരോക്ഷ നികുതി മറ്റൊന്നാണ് പിന്നെ പരോക്ഷ നികുതി എന്ന് പറയുന്നത് പരോക്ഷ നികുതി എന്നത് നികുതി ഭാരം നികുതി ചുമത്തുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന നികുതി പ്രത്യക്ഷ നികുതികൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യക്ഷ നികുതികൾ വ്യക്തിഗത ആദായ നികുതി കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി വ്യക്തിഗത ആദായ നികുതി വ്യക്തികളുടെ വരുമാനത്തിന് ചുമത്തുന്ന നികുതിയാണ് ഇത് വരുമാനം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നികുതി കൂടും വ്യക്തിഗത ആദായ നികുതി നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ നമ്മൾ അടക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഒരു നിശ്ചിത പരിധിക്ക് മുകളിലുള്ള വരുമാനത്തിന് ആദായ നികുതി വരുമാനമാണ് ബാധകമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദായ നികുതി നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് അപ്പോൾ വ്യക്തിഗത പ്രത്യക്ഷ നികുതിക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് വ്യക്തിഗത ആദായ നികുതി വരുമാനം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അടക്കുന്ന നികുതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് ഈ പോയിൻ്റാണ് ഓർക്കേണ്ടത് മറ്റൊന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി കമ്പനികളുടെ വരുമാനത്തിന് മേൽ ചുമത്തുന്ന നികുതി പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യക്ഷ നികുതിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി പരോക്ഷ നികുതി ഞാൻ പറഞ്ഞു വിൽപ്പന നികുതി ഭാരം ആദ്യം വരുന്ന വ്യാപാരിയുടെ മേലാണ് ഇപ്പോൾ പരോക്ഷ നികുതി എന്നത് നികുതി ഭാരം ചുമത്തുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ഉദാ
ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടാവുന്ന മൂല്യവർദ്ധവന് മാത്രമേ നികുതി ചുമത്തുന്നുള്ളൂ അന്തിമ ഉപഭോക്താവ് ആദ്യം അടച്ച നികുതി പിന്നീട് നൽകേണ്ടതില്ല ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ മൊത്തം വിറ്റുവരവ് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള നിയമം അനുസരിച്ച് വ്യാപാരികൾ നിർബന്ധമായും ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടതാണ് അതാണ് ജി എസ് ടി ഇനി വിവിധ തരം ചരക്ക് സേവന നികുതികൾ സെൻട്രൽ ജി എസ് ടി സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടി സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടികൾ ചരക്ക് സേവന നികുതികൾ സെൻട്രൽ ജി എസ് ടിയും സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് ക്രയവിക്രയം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും മേൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും ജി എസ് ടി ചുമത്തുന്നു ഇതിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ചുമത്തുന്നത് സെൻട്രൽ ജി എസ് ടിയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ചുമത്തുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടിയുമാണ് ഈ രണ്ട് നികുതിയും ഉപഭോക്താക്കൾ നിന്നും ഒരുമിച്ച് പിരിച്ചെടുത്ത് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും തുല്യമായി വീതിച്ചെടുക്കുന്നു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടി അന്തർ സംസ്ഥാന ക്രയവേക്കളുടെ മേൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അപ്പുറത്തും പുറത്തുള്ള ക്രയ മേൽ ചുമത്തുന്ന നികുതിയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടി ചുമത്തുന്നതിനും പിരിക്കുന്നതിനും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടി സംസ്ഥാന വിഹിതം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് നൽകുന്നത് ഇനി ജി എസ് ടി നിരക്കുകൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതിൽ ചോദിച്ചേക്കാം അഞ്ച് ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പതിനെട്ട് ശതമാനം ഇരുപത്തി ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്ലാബ് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ജി എസ് ടി ബില്ലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടാവും പാൻ നമ്പർ തീയതി ബിൽ നമ്പർ ജി എസ് ടി നൽകേണ്ട ഇനങ്ങൾ നൽകേണ്ടാത്ത ഇനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് എന്താണ് ജി എസ് ടി സമിതി കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി സംസ്ഥാന ചുമതലയുള്ള കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി സംസ്ഥാന ധനകാര്യമന്ത്രിമാരും അംഗങ്ങളും അടങ്ങിയതാണ് ജി എസ് ടി സമിതി എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രിയാണ് ജി എസ് ടി സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ ജി എസ് ടി സമിതിയുടെ ചുമതലകൾ എന്തൊക്കെ ജി എസ് ടിയിൽ ലയിപ്പിക്കേണ്ട നികുതികൾ സെസ്സുകൾ സർചാർജുകൾ എന്നിവ ഏതെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യുക ജി എസ് ടി പരിധിയിൽ വരുത്തേണ്ടതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമായ ചരക്കുകളും സേവനങ്ങളും ശുപാർശ ചെയ്യുക നികുതി നിരക്കുകൾ നിശ്ചയിക്കുക ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചരക്കുകളും സേവനങ്ങളും ജി എസ് ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട സമയം മൊത്തം വിറ്റുവരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നികുതി ഒഴിവുകൾ ഒഴിവിൻ്റെ പരിധി നിശ്ചയിക്കുക ഇനി നികുതിയോടൊപ്പം സർക്കാരിന് വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന മറ്റ് വരുമാന മാർഗങ്ങളാണ് സർചാർജ് സെസ് നികുതിയോടൊപ്പം നികുതിയോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന മറ്റ് സർചാർജിൽ നിന്നും ഗവൺമെൻറ്റിന് വരുമാനം ലഭിക്കും സെസ്സിൽ നിന്നും ഗവൺമെൻറ്റിന് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സെസ് എന്താണ് സർചാർജ് എന്താണ് സർചാർജ് നികുതിക്ക് മേൽ ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതിയാണ് സർചാർജ് അപ്പോൾ സെസ്സോ ചില പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതി നികുതിക്ക് മേൽ ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതി സർചാർജും പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ളത് സെസ്സുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സർചാർജ് ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്കാണ് സർചാർജ് ഈടാക്കുന്നത് സാധാരണ വരുമാന നികുതിയുടെ നിശ്ചിത ശതമാനം സർചാർജായി എടുക്കുന്നു സെസ് ആവശ്യം പെട്ട പണം ഗവൺമെൻറ് ലഭിച്ചാൽ പിന്നെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും വ്യക്തിഗത ആദായ നികുതിയോടൊപ്പം ചുമത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സെസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇനി നികുതി ഇതല്ലാതെ സോഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നികുതിയേതര വരുമാനങ്ങൾ ഫീസ് ഫൈന് പെനാൽറ്റി ഗ്രാൻഡ് പലിശ നികുതിയേതര വരുമാനം ഫീസ് ഫൈൻ പെനാൽറ്റി ഗ്രാൻഡ് പലിശ ഇതൊക്കെ നികുതി അല്ലാതെ ഇനി ഇത് ഓരോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫീസ് സർക്കാരിൻ്റെ സേവനങ്ങളുടെ പ്രതിഫലമായി ഈടാക്കുന്ന തുകയാണ് ഫീസ് സർക്കാർ കുറേ സേവനം ചെയ്യേണ്ട അതിന് അതിനുള്ള ഈടാക്കുന്ന തുകയാണ് ഫീസ് ലൈസൻസ് ഫീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ട്യൂഷൻ ഫീസ് അതാണ് ഫീസ് ഫൈന് പെനാൽറ്റി നമുക്കറിയാം നിയമം ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശിക്ഷയാണ് ഫൈനും പെനാൽറ്റി മറ്റൊരു വരുമാനമാണ് ഗ്രാൻഡ് ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ സർക്കാരോ സ്ഥാപനങ്ങളോ നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായമാണ് ഗ്രാൻഡ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് കൊടുക്കുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗ്രാൻഡ് ലഭിക്കും അതൊക്കെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സഭകളുടെ ഒരു വരുമാന മാർഗമാണ് ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു വരുമാനം ഗ
ആഭ്യന്തര കടം സർക്കാർ രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ വാങ്ങുന്ന വായ്പ വിദേശ കടം സർക്കാർ വിദേശ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നോ അന്തർദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ വാങ്ങുന്ന വായ്പയാണ് വിദേശ കടം ഇന്ത്യയിൽ പൊതു കടം വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ കടം വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പ്രതിരോധ രംഗത്തെ ചെലവ് ജനസംഖ്യ വർധനവ് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നഗരവൽക്കരണം ആരോഗ്യപരിപാലനം ഗതാഗത രംഗത്തെ പരിഷ്കാരം ഇതൊക്കെയാണ് എന്താണ് പൊതു ധനകാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് പൊതു ധനകാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവരുമാനം പൊതു ചെലവ് പൊതു കടം എന്നിവ കുറിച്ച് പ്രതിരോധ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് പൊതു ധനകാര്യം വരുമാനം ചെലവ് കടം അതാണ് ധനകാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുജന സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ബജറ്റിൽ ഇവിടെയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ബജറ്റിൽ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ബജറ്റ് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരവ് ചെലവ് ആണ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ധനകാര്യ രേഖ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ വരവ് ചെലവ് വിശദമാക്കുന്ന ധനകാര്യ രേഖയാണ് ബജറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയാണ് സാമ്പത്തിക വർഷം ഏപ്രിൽ ഫൂൾ മുതലാണ് സാമ്പത്തിക വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ഏഹ് അവിടെ ബജറ്റ് സാമ്പത്തിക വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ബജറ്റിന്റെ സന്തുലിത ബജറ്റ് മിച്ച ബജറ്റ് കമ്മി ബജറ്റ് നമുക്കറിയാം അത് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ കമ്മി ബജറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെലവിനേക്കാൾ ചെലവ് വരവിനേക്കാൾ കൂടുക അത് കമ്മി ചെലവ് കൂടുക അതാണ് കമ്മി മിച്ച ബജറ്റോ വരുമാനം കൂടുക അത് മിച്ച ബജറ്റ് സന്തുലിത ബജറ്റോ വരുമാനവും ചെലവും തുല്യമായി വരുന്ന ബജറ്റാണ് സന്തുലിത ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വരുമാനവും ചെലവും തുല്യമായി വരുന്ന ബജറ്റാണ് സന്തുലിത ബജറ്റ് അടുത്ത നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് ധനനയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ധനനയം എന്ന് പറയുന്നത് ധനനയം പ്രധ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പൊതുവരുമാനം പൊതു ചെലവ് പൊതു കടം എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിൻ്റെ നയം ധനനയം സർക്കാരിൻ്റെ നയം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വരുമാനം ചെലവ് കടം അതാണ് നയം പിന്നെ വികസന പ്രവർത്തനം പരിശോധിക്കാനും വളർച്ച കൈവരിക്കാനും നല്ല ധനനയം വഴി സാധിക്കുന്നു നല്ല ധനനയം ഉണ്ടെങ്കിൽ രാജ്യം രക്ഷപ്പെടും അത് നല്ല ധനനയം വേണം നയം വേണം നികുതി നിരക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചുമാണ് നയം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വിലക്കയറ്റത്ത സമയത്ത് നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക ഭദ്രത സ്വാധീനിക്കുന്ന വില ചുരുക്ക സമയത്ത് നികുതി കുറക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ധനനയത്തിന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കരിവരിക്കുക തൊഴിലവശം സൃഷ്ടിക്കുക അനാവശ്യ ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുക വിലക്കയറ്റം തടയുക വില തകർച്ച തടയുക അതൊക്കെയാണ് ഇനി പ്രത്യക്ഷ നികുതിയും പരോക്ഷ നികുതി പാടത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ നികുതി ചുമത്തുന്ന ആൾ തന്നെ നികുതി അടക്കുക നികുതി ഭാരം നികുതിദായകൻ അറിയുക നികുതി പിരിവിന് ചെലവ് താരതമ്യേന കൂടുതലാണ് നികുതി പിരിവ് ഇതിന് ചെലവ് കൂടുതലാണ് പരോക്ഷ നികുതിയോ ചോദിക്കൂട്ടെ ചോദ്യം നികുതി ചുമത്തപ്പെടുന്ന ഒരാളിൽ നൽകുന്ന മറ്റൊരാളിനും നികുതിദായകൻ നികുതി ഭാരം അറിയണില്ല നികുതി പിരിവിന് ചെലവ് താരതമ്യേന കുറവാണ് പ്രത്യക്ഷ നികുതിക്ക് ചെലവ് കൂടുതൽ പരോക്ഷ നികുതിക്ക് ചെലവ് കുറവ് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന തദ്ദേശ സർക്കാർ ചുമത്തുന്ന നികുതികൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നികുതി വരുമാനം ഏതൊക്കെയാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നികുതി ആദ്യം നമുക്ക് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നികുതികൾ നോക്കാം അത് നമുക്കറിയാം ചെറിയ ചെറിയ സംഭവനങ്ങൾ തൊഴിൽ നികുതി വസ്തു നികുതി കെട്ടിട നികുതി വിനോദ നികുതി ഒക്കെ നമ്മൾ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കിട്ടുന്ന നികുതികളാണ് അതായത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സർക്കാർ ചുമത്തുന്ന നികുതി സിമ്പിൾ ഈ തൊഴിൽ നികുതി വിനോദ നികുതി വസ്തു നികുതി ഒക്കെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒന്നുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ടു സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി ഭൂ നികുതി അപ്പോൾ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിനോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സർക്കാരിന് കൊടുക്കുന്നത് വസ്തു നികുതി അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന് കൊടുക്കണം വസ്തു കെട്ടിട നികുതിയൊക്കെ ഭൂ നികുതി സർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനാണ് ഭൂ നികുതി കൊടുക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനാണ് ഇനി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നികുതി അതൊക്കെയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി ആ പേരുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ സംഭവമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി വ്യക്തിഗത ആദായ നികുതി സെൻട്രൽ ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി ഇതൊക്കെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നികുതികൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്തായാലും ചോദിക്കൂട്ടോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നികുതികൾ കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി വ്യക്തിഗത ആദായ നികുതി സി ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സ്റ്റാമ്പ് 